హాయ్ ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం టెక్స్ట్ని ఎలా స్క్రోల్ చేయాలో హెచ్టిఎంఎల్ చూసాం కదా బై యూజింగ్ ద మార్క్యూ ట్యాగ్ సో ఈ వీడియోలో ఏంటంటే టేబుల్ని ఏ విధంగా మనం డిస్ప్లే చేస్తామో బై యూజింగ్ ద హెచ్టిఎంఎల్ హెచ్టిఎంఎల్లో మనకు టేబుల్ అనే ఎలిమెంట్ ఉంటుంది సో మనకు నోట్ ప్యాడ్లో రాయటం వల్ల ఏంటంటే కొత్తగా నేర్చుకున్న వాళ్ళకి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది సో సింపుల్గా రాయడం కోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే విజువల్ స్టూడియో ఉంది నా దగ్గర సో మీ దగ్గర కూడా విజువల్ స్టూడియో ఒకటి ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకుంటే దాంట్లో ఏంటంటే మనకు ఇంటెలిజెన్స్ సపోర్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో నేను విజువల్ స్టూడియో ఓపెన్ చేస్తున్నాను నా ఓపెన్ ద విజువల్ స్టూడియో ఓకే సో నా దగ్గర వచ్చేసి విజువల్ స్టూడియో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఉంది ఇది మనకు ఫ్రీగానే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఐ విల్ గివ్ ఇట్ ద దిస్ విజువల్ స్టూడియో లింక్ ఓకే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఫ్రీ సో నేను వచ్చేసి న్యూ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి నేను so i want to take one application asp.net web application dotnet framework okay now click on next so ikkada vachesi web application 3 ani undi so now click on create so nenu mec project teeskunnanu mana ishtam edi teeskuna okate okay meer form teeskuna mec teeskuna edi teeskuna okate now click on create so ippudu naaku vachesi mec application create ayipothundi deentlo manaku హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ కమింగ్ వీడియోస్ అన్ని మనం దీంట్లోనే నేర్చుకుందాం చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో నాకు ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఈ విధంగా ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది దీని గురించి మీరు మర్చిపోండి ఓకే మనం వీటి గురించి డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నా జస్ట్ స్టార్ట్ తీసి అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఐఎస్ అప్లికేషన్ అని సో దీని మీద క్లిక్ చేయండి అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది మనకు ఓకే వన్స్ అప్లికేషన్ మనకు లోడ్ అయిన తర్వాత మనకు ఇవై వచ్చేసి ఈ విధంగా వస్తుంది సో ఇది స్టిల్ లోడ్ అవుతుంది జస్ట్ ఇప్పుడే కదా క్రియేట్ చేసింది ప్రాజెక్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ వన్స్ మనకు ప్రాజెక్ట్ లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే మీరు యూజువల్ స్టూడియో ఓపెన్ చేశారంటే ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఉంది కదా ఈ సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత వ్యూస్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది ఈ వ్యూస్ ఫోల్డర్లో మనకి హోమ్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది ఇవి మనకు వచ్చేసి అబౌట్ అనే ఒక పేజీ కాంటాక్ట్ అనే పేజీ ఇండెక్స్ అనే పేజీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పేజెస్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఈ ఇండెక్స్ పేజీలో మనం నేర్చుకుందాం లేకపోతే కాంటాక్ట్ పేజీ ఏదైనా సరే ఓకే ఈ పేజెస్ ఏంటి ఇటు వాళ్ళ యూజ్ ఏంటో మనం దీని గురించి మర్చిపోండి దీని లోపల మనం హెచ్టిఎంఎల్ గురించి రాద్దాం సో వన్స్ మన ప్రాజెక్ట్ లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు హోమ్ అని ఉంది కదా సో మన అప్లికేషన్లో కూడా ఎట్లా మెనూస్ డిజైన్ చేయడం ఓకే రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలాగే మనం కూడా డిస్కస్ చేయొచ్చు అనమాట ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ అబౌట్ ఉంది కాంటాక్ట్ ఉంది ఓకే నేను ఎప్పుడైతే ఇది క్లిక్ చేశానో ఆటోమేటిక్గా నేను ఈ పేజ్కి నావిగేట్ అయిపోతూ ఉంటాను అనమాట రైట్ సో ఇప్పుడు నేను కాంటాక్ట్ పేజ్లో ఏదైతే కోడ్ ఉందో ఈ కోడ్ అంతా రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను నా ఐ మీన్ కాంటాక్ట్ పేజ్ సో కంట్రోల్ ఏ కంట్రోల్ సే సో ఈ కాంటాక్ట్ పేజీ ఇప్పుడు నాకు ఎంటీ ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను మీ అనుకో నోట్ ప్యాడ్లో హెచ్టిఎంఎల్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలో చెప్పాను కదా సేమ్ అదే ఇక్కడ కూడా నేను చేస్తున్నాను సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద డాక్ టైప్ నా గివ్ ద స్పేస్ హెచ్టిఎంఎల్ ఓకే సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఏంటి హెచ్టిఎంఎల్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి ఈ డాక్ టైప్ యూజ్ చేస్తాం ఆ తర్వాత మనకు రూట్ ఎలిమెంట్ ఏంటిది హెచ్టిఎంఎల్ అనమాట సో హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేయాలి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఏముంటుంది హెడర్ ఓకే హెడ్ అనే ట్యాగ్ ఉంటుంది సో ఈ హెడ్ అనే ట్యాగ్ దేనికి వాడతాం మనం పేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని డిస్ప్లే చేయడం కోసం హెడ్ అనే ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాం దాని తర్వాత మనకు బాడీ అనే ట్యాగ్ ఉంటుంది సో ఈ బాడీ ట్యాగ్లో మనం ఏవైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మన అప్లికేషన్ డిజైనింగ్ ఏదైతే కావాలనుకుంటామో అదంతా వచ్చేసి మనకు ఈ బాడీ ట్యాగ్లో రాస్తాం సో ఇదే కోడ్ మనం నోట్ ప్యాడ్లో రాసాం ఇక్కడ రాస్తున్నాం అనుకోండి మనకు ఇంటెలిజెన్స్ సపోర్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో సింపుల్గా మనం కోడింగ్ నేర్చుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే నా జస్ట్ టేకింగ్ ద వన్ హెచ్ వన్ ట్యాగ్ ఓకే హలో ఓడ్ సేవ్ దిస్ వన్ అండ్ రీలోడ్ అవర్ అప్లికేషన్ సో ఇది ఇది ఉంది కదా ఈ స్క్రోలింగ్ టెస్ట్ ఈ బ్రౌజర్ నేను క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను నా ఓపెనింగ్ ద బ్రౌజర్ నా రీలోడ్ అవర్ అప్లికేషన్ సో ఇక నాకు హలో ఓడ్ అనే ఒక టెక్స్ట్ మాత్రమే ఉంది ఇంకేం లేదు మన అప్లికేషన్లో సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి కంటెంట్ ఏంటి హెచ్టిఎంఎల్లో ట్యాగ్లో మనకు టేబుల్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక నేను బ్
ఇది టేబుల్ ఈ టేబుల్ లోపల మళ్ళీ మనకు టీ హెడ్ అని ఉంటుంది అనమాట ఓకే టీ హెడ్ అనేది ఇన్నర్ ట్యాగ్ టేబుల్ లోపల మనకు ఇన్నర్ ట్యాగ్ ఈ టీ హెడ్లో ఏం చేస్తామంటే మనకు టేబుల్ కావాల్సిన కాలమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ కాలమ్ సంబంధించినవి ఈ టీ హెడ్లో రాస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి టీఆర్ టీఆర్ అంటే మనకు ఒక రూ అని మీనింగ్ అనమాట ఓకే సో జస్ట్ దీని మీద మౌ మౌస్ కూడా చేశారంటే ద టీఆర్ ఎలిమెంట్ రిప్రజెంట్ ఏ రో ఆఫ్ సెల్ ఇన్ ఏ టేబుల్ అనమాట టీఆర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక రూ అని మీనింగ్ దీని లోపల సెల్స్ ఉండాలి ఓకే సెల్స్ అంటే దాన్ని వచ్చేసి మనం టీహెచ్తో రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం అనమాట ఓకే ఈ టీహెచ్ మీద మీరు మౌస్ ఓవర్ చేశారంటే ద టీహెచ్ ఎలిమెంట్ రిప్రజెంట్ ఏ హెడర్ సెల్ ఇన్ అ టేబుల్ అంటే ఈ టీహెచ్ అనేది ఒక సెల్ ఓకే ఇట్లా మనం మల్టిపుల్ టీహెచ్ తీసుకోవచ్చు ఎన్ని కావాలంటే తీసుకోవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఈ టీహెచ్లో ఏంటంటే ఎంప్లాయీ నేమ్ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది నా కాలం నేమ్ ఓకే ఇది ఒక కాలం నెక్స్ట్ ఇంకో టీహెచ్ తీసుకుంటున్నాను అంటే ఇంకొక సెల్ అని మీనింగ్ అనమాట ఈ టీహెచ్లో వచ్చేసి నేను శాలరీ అనే కాలం తీసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ టీహెచ్లో ఇంకొక సెల్ ఓకే ఎంప్లాయీ నేము ఎంప్లాయీ శాలరీ అదేవిధంగా ఎంప్లాయీ ఏజ్ ఓకే ఇప్పుడు నాకు వచ్చేసి ఒక రోలో త్రీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి నా సేవ్ తీసుకొని అండ్ రీలోడ్ అవర్ అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ రీలోడ్ చేయండి సో ఇక్కడ చూసారా ఎంప్లాయీ నేమ్ వచ్చేసింది తర్వాత శాలరీ వచ్చేసింది ఆ తర్వాత ఏజ్ బట్ ఇక్కడ మనకు లుక్ అండ్ ఫీల్ అంత బాగోలేదు ఓకే వీ కెన్ నాట్ చేంజ్ దిస్ లుక్ అండ్ ఫీల్ ఆల్సో బట్ జస్ట్ నవ్ విల్ డిస్కస్ ద టేబుల్ ఫార్మాట్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం జస్ట్ హెడర్ యాడ్ చేసాం అంటే హెడర్లో ఒక రో తీసుకున్నా ఎంప్లాయీ నేమ్ శాలరీ అనేది తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ నాకు బాడీ కావాలి అంటే వ్యాలీస్ కావాలన్నమాట సో బాడీకి మనకు టీ బాడీ అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది సో ఈ టీ బాడీ లోపల మనం అంటే బాడీ అంటే మీనింగ్ తెలుసు కదా సో వ్యాలీస్ అనమాట ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉందో ఆ ఎంప్లాయీ నేమ్ వచ్చేసి ఈ బాడీలో ఇచ్చేస్తాం దీంట్లో మళ్ళీ మనకు ఒక టీఆర్ అంటే ఒక రో అని మీనింగ్ ఇక్కడ వచ్చేసి టీడీ తీసుకుంటాం టీడీ అంటే ఒక సెల్ టీహెచ్ అన్న ఒక సెల్లే టీడి అన్నా కూడా ఒక సెల్లే ఈ టీహెచ్ నేమో మనం హెడర్కి రిప్రజెంటేషన్ చేయడం కోసం టీహెచ్ తీసుకుంటాము టీడి వచ్చేసి వ్యాలీస్ యాడ్ చేయడం కోసం తీసుకుంటాం అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి నేను టామ్ అని నేమ్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఎంప్లాయీ నేమో టామ్ తర్వాత నెక్స్ట్ టీడి వచ్చేసి అంటే నెక్స్ట్ సెల్ ఇక్కడ కాలం ఏముంది శాలరీ అంటే ఎంప్లాయీ శాలరీ కావాలన్నమాట సో శాలరీ వచ్చేసి ఎంతో ఒక టెన్ థౌసండ్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఏముంది మనకు నెక్స్ట్ ఏజ్ ఉంది అంటే ఎంప్లాయీ ఏజ్ అనమాట నేను ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చేసాను నా సేవ్ తీసుకున్న అండ్ రీలోడ్ అవర్ అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ రీలోడ్ చేయండి సో ఇప్పుడు చూసారా ఎంప్లాయీ నేమ్ కాలం కింద టామ్ వచ్చేసింది శాలరీ కింద శాలరీ వచ్చేసింది ఏజ్ కింద ఏజ్ వచ్చేసింది సో ఒక రో అంటే ఒక టీఆర్ వచ్చేసి ఒక రో అని మీనింగ్ ఆ రో లోపల టీడీ అంటే ఒక సెల్ అని మీనింగ్ అనమాట సో ఇక్కడ చూసారా ఇది ఒక సెల్ ఈ శాలరీ అనేది ఇంకో సెల్ ఏజ్ అనేది ఇంకొక సెల్ నా ఐ కెన్ టేక్ మల్టిపుల్ టీఆర్స్ సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేసి నాకు ఒక ఎంప్లాయీ డేటానే ఇచ్చేసాను అలా కాకుండా నేను మల్టిపుల్ ఎంప్లాయీస్ డేటా ఇవ్వచ్చు అనమాట జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ దిస్ టీఆర్ సో ఇది సెకండ్ ఎంప్లాయీ అనమాట ఇక్కడ టామ్ అని ఉంది కదా టామ్ అనే ముందు నేను వచ్చేసి హెర్నీ అని తీసుకుంటున్నాను ఓకే సో శాలరీ వచ్చేసి ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ ఏజ్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ వచ్చేసి జేమ్స్ సో శాలరీ వచ్చేసి ఫార్టీ తీసుకుంటున్నా ఏజ్ కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ తీసుకుంటున్నా నా సేవ్ తీసుకొని అండ్ రీలోడ్ అవర్ అప్లికేషన్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు త్రీ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే అవ్వాలి బట్ ఇది లుక్ అండ్ ఫీల్ అంత బాగోలేదు సో ఐ వాంట్ యాడ్ ఓకే దిస్ టేబుల్ విడ్త్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ టేబుల్ ఉంది కదా ఈ టేబుల్కి స్పేస్ ఇచ్చేసి స్టైల్ ఈక్వల్ టు మనకు అంత విడ్త్ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఐమ్ గివింగ్ ద విడ్త్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే సో మనకు సిఎస్ఎస్ గురించి కమింగ్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేద్దాము సో అప్పుడు మీకు ఫుల్గా అర్థమవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విడ్త్ ఇచ్చేసాను నవ్ రియలోడ్ అవర్ అప్లికేషన్ ఓకే ఇప్పుడు చూసారా మనకు టేబుల్ ఫార్మాట్ వచ్చేసింది ఓకే నాకు ఇప్పుడు ఈ టేబుల్కి ఫార్మాట్ లాగా ఉంది కానీ బట్ నాకు బోర్డర్ లేదనమాట ఐ వాంట్ యాడ్ బోర్డర్ సో సెమీ కోల్ అని ఇచ్చేసి బోర్డర్ అని ఇచ్చేసి సో ఐమ్ గివింగ్ ద వన్ పిక్సల్ సాలిడ్ ఓకే నా ర
ఫైవ్ పిక్సల్ ఇచ్చేస్తుంది ఓకే నవ్ రీలోడ్ అవర్ అప్లికేషన్ సో ఇప్పుడు చూసారా మనకు ఆటోమేటిక్ బోర్డర్ వచ్చేసి ఫైవ్ పిక్సల్తో అప్డేట్ అయిపోయింది సో ఈ విధంగా మనకి హెచ్టిఎంఎల్లో మనకు టేబుల్ అనే ఫ్రీ డిఫైన్ ట్యాగ్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఆరు ఎలిమెంట్ దీని లోపల టీహెచ్ అని ఉంటుంది ఈ టీహెచ్ అంటే ఏంటంటే హెడర్ రిప్రజెంటేషన్ హెడర్ అంటే ఇది అనమాట ఎంప్లాయీ నేమ్ శాలరీ ఏజ్ ఇది ఉంది కదా ఇట్లా హెడర్స్ డిప్ర రిప్రజెంటేషన్ చేయడానికి టీహెచ్ వాడతాం దాని తర్వాత మనకు టీ బాడీ ఉందండి ఈ టీ బాడీ అంటే ఇట్లా ఈ బాడీ ఎలిమెంట్స్ అనమాట అంటే వ్యాలీస్ చూపించడం కోసం టీ బాడీ ఉంది ఈ టీ బాడీ లోపల మనకు టీఆర్స్ మల్టిపుల్ టీఆర్స్ తీసుకోవచ్చు రియల్ టైంలో కూడా ఒక ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు కదా లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అంటే ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ డేటా మొత్తం డిస్ప్లే చేస్తాం దానికి టీ బాడీ టీ బాడీ లోపల టీఆర్ అంటే ఒక రూ దీని లోపల వచ్చేసి టీడీ టీడీ అంటే ఒక సెల్ అనమాట సో మనకు ఇంకా కమింగ్ వీడియోస్లో ఇంకా డెప్త్గా నేర్చుకుందాము మీకు ఫస్ట్ బేసిక్స్ నుంచి నేర్చుకుంటే తర్వాత మనకు డెప్త్గా నేర్చుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది ఒకేసారి మొత్తం చెప్పినా సరే అర్థం అవ్వదు ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో హ్యావ్ ఏ నైస్ డే